നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനവും ദുഃഖകരവുമായ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കർണാടകയിലെ എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സുകാരനാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൽബുർഗി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ സിദ്ദിഖി എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗദിയിൽ നിന്നും ഉമ്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനാണ് ഇദ്ദേഹം എത്തിയത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച സിദ്ദിഖിയുടെ ശ്രവങ്ങൾ ബംഗളൂരുവിലെ ലാബിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ായിരുന്നു കൽബുർഗിയിൽ ഐസൊലേഷനിലുള്ള രണ്ടു പേരിൽ ഒരു ഒരാളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ സിദ്ദിഖ് ഇയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നേരിട്ട് ഇയാളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയവരെ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ചികിത്സയിലുള്ള മറ്റൊരാളുടെ നില ഗുരുതരമല്ല എന്നും സിദ്ദിഖിയുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ കോവിഡ് ബാധ മൂലമുള്ള മരണമാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ ഇന്നലെ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസൾട്ട് വരികയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അമ്പത്തിയഞ്ചിലധികം പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടികൾ തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാരും സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നിരീക്ഷണ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിവേഗം സ്ഥിതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിതല സമിതി രണ്ടുവട്ടം യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തെ പൌരന്മാരുടെ ക്ഷേമ താൽപ്പര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വിവിധ മുൻകരുതൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സെക്രട്ടറിമാരുടെ സമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം മന്ത്രിതല സമിതി മുഴുവൻ വിസകളും റദ്ദാക്കുന്നതുൾപ്പെടെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് എടുത്തത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാരും സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നിരീക്ഷണ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈന ഇറ്റലി ഇറാൻ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാർ പോകുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു ദിനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ രണ്ടുപേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കുകയുണ്ടായി തൃശൂരിലും കണ്ണൂരിലുമുള്ള രണ്ടു പേർക്കാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് രാന്നി സ്വദേശികൾ വന്ന വിമാനത്തിൽ വന്ന രണ്ടു വ്യക്തികൾക്കാണ് കൊറോണ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതേസമയം രാജ്യത്ത് ഇന്നൊരു മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും വളരെ ആശങ്കാപരമായി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പോൾ കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സുകാരനായ മുഹമ്മദ് സിദ്ദിഖ് മരിച്ചത് കൊറോണ മൂലമാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആശങ്കാപരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയും കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആശങ്കയല്ല വേണ്ടത് മുൻകരുതലുകളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമാണ് വ്യക്തമാവുന്നത്